I welcome you all in Jaipur International Art and Calligraphy Festival. And I'm very thankful to Mr. Raza and Mr. Maksud who actually conducted this Jaipur International Art and Calligraphy Festival. The reason of appreciating those people in their arts is just to motivate them and to motivate who are actually trying to live their passion. We are trying to motivate these artists and all those people who think they are not being appreciated. Every art needs a little bit of appreciation because that appreciation works like a motivation for them. We have taken a lot of interviews of those artists who are successful and some are trying to become successful. I wish a good luck for all those artists who have come on our channel and shared their journey with us. So let's welcome all those artists who have come to Jaipur International Art and Calligraphy Festival and introduced their arts. So let's talk about all those artists and let's know what art actually they are showcased in Jaipur International Art and Calligraphy Festival. Mr. Javed Hassan, uh, Bikaner uh, Rajasthan, and today you are going to tell us about this art, the name of the art is Suneheri Manovati Nakkashi. This is also popularly known as the name of the name of the art. उस्ताद वर्ड जो है वो पर्शियन वर्ड से लिया गया है। इसमें उस्ताद हुआ करता था पहले ये वर्ड जो हर फन कई कलाओं में माहिर हुआ करते थे वो। तो अब चूंकि ये जमाने के साथ साथ बदल गया उस्ताद ही रह गया। तो हमारे बुजुर्ग लोग थे उनका ओरिजिन ईरान से है पीछे से। तो महाराजा राय सिंह ज वो पहले थे गवर्नर हिरात में ईरान बॉर्डर के ऊपर तो उन्होंने वो उस आर्ट से बड़े इम्प्रेस्ड इम्प्रेस्ड थे तो जो फर्स्टली जो आर्टिस्ट आए थे वो दो बड़े मशहूर नाम हैं उस्ताद अली रजा और उस्ताद रुकनुदीन तो उन्हीं के हम लोग डिसेंडेंट्स हैं और हमेशा से हम करीब साढ़े सौ साठ वर्ल्ड फेमस है, बादल महल है, फूल महल है, करण महल है, उन सब में ये उस्ताद आर्ट का सारा वो रिच वर्क हुआ हुआ है। रिच वर्क है। और इसलिए जो आर्ट है ये उस्ताद आर्ट है। जी जी जी। तो इसके बारे में इस आर्ट के बारे में आप कुछ बताएंगे कि किस तरीके की इसमें पेंट्स और किस तरीके की कलाकारी ये देखिए साहब पहले तो शुरुआत में तो ये सिर्फ वो दीवारों पे ही कन्फाइन थी दीवारों पे ही होती थी तो जैसे ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस आर्ट को बहुत ज़्यादा लाइक किया ओके तो उस वक्त में एक ऐसा मीडियम मतलब उसको खोजा जाने लगा कि जो इजी टू कैरी हो फॉरेन कंट्री ले जाने के लिए तो उस जमाने में ये घड़े आते थे लेदर के उसके अंदर घी या इत्र वगैरह या कोई भी लिक्विड चीज़ वो ट्रांसपोर्ट करते थे वो ऊँट के ऊपर लाद के ले जाते थे ऊँट बैठते थे तो भी टूटते नहीं थे वो तो वो सबसे अच्छा मीडियम नज़र आया तो उसी टाइम से मतलब फर्स्टली ये लेदर के ऊपर ये आर्ट शुरू हुई और उसके बाद में ये लकड़ी पे भी फर्नीचर वगैरह में होती रही फिर आगे जैसे टाइम निकलता गया ग्लास में और हर चीज़ में इस आर्ट की बात करें तो ये जैसे काफी पुरानी आर्ट है इस आर्ट को क्योंकि जो हमारा चैनल है वो यूथ एम्पावरमेंट की है तो मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि हमें एक लाइफ नहीं जीनी चाहिए मनोटे ना जी जी हमारा कोई पैशन है जैसे पेंटिंग से रिलेटेड आर्ट से रिलेटेड तो हम उस पैशन को बहुत आसानी से प्रोफेशन में कन्वर्ट करके एक सोने पे सुहागा वाली लाइफ जी 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 कुछ आप बताना चाहेंगे अगर इस आर्ट का स्कोप कितना है अगर कोई इस पर्टिकुलर आर्ट को अपनी लाइफ में ये प्रोफेशन देख जी इस ये प्रोफेशन कई लोगों ने अपनाया है मैं इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि 1975 के अंदर पद्मश्री सामुदी नुस्ता साहब थे जो बहुत मशहूर आर्टिस्ट हुए राजस्थान के वो इस आर्ट के लास्ट रीनोंड आर्टिस्ट थे वो उनको उनके बाद में कोई नहीं था तो मुन्ना लाल गोयल साहब थे बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बीकानेर उनके एफर्ट से एक इंस्टीट्यूट खोला गया था बीकानेर में उस्ताद कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर उसमें इसामुद्दीन साहब को डायरेक्टर अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ने और जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे जिसमें मेरे फादर भी उसी में ट्रेनिंग ले चुके हैं उस इंस्टीट्य तो जिसमें मोहम्मद अनीफ उस्ताद साहब मेरे फादर हैं, अल्ताफ उस्ताद साहब हैं, असगर उस्ताद साहब हैं, और भी जमील उस्ताद साहब हैं, मेरे मामा जी हैं वो, तो उन लोगों ने प्रोफेशनली इस आर्ट को आगे जाके किया, और सामुदिन साहब जब एक्सपायर हुए, उसके बाद में मेरे फादर को लगाया था डायरेक्टर उस उसी 
उसी के अपने प्रोफेशन देखना चाहते हैं जो लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं जो लोग इस तरीके की आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर फ्यूचर है फ्यूचर है कि मुझे मेरे हिसाब से ये जो आर्ट है आई थिंक इंडिया में तो इसकी वैल्यू है ही बट जो हमारे एक्सपोर्ट मार्केट जी 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 नो डाउट इसके वैल्यू है और अभी हमने एक मैं निफ्ट से भी जुड़ा हुआ हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जी जी तो वो हर साल मतलब एक दो ग्रुप आते हैं उनके जो उस इस आर्ट का डिटेल्ड वर्कशॉप ओके कोई भी एक एस्पेक्ट लेते हैं साइड का okay. उसके ऊपर डिटेल वर्कशॉप होता है उनके स्टूडेंट्स आते हैं वो okay. और वो इसको मतलब इसको कर रहे हैं रिसर्च भी कर रहे हैं कि न्यू सरफेस डेवलप करना जी, जी, जी. न्यू टेक्निक्स इसकी जी, जी. क्या यूज कर सकते हैं टाइम के साथ जी, जी. जी. तो सर जैसे हमें बहुत अच्छा लगा की आपने जो हमारे बताई आर्ट और जैसे कुछ सा जो एक पर्शियन चीजें तो कोई एक छोटा सा मैसेज हमारे यूथ के लिए जो आपकी आर्ट से रिलेटेड हो सर आज के ज़माने में तो सबसे ज़्यादा तो मैं यही करना चाहूँगा कि जो हमारा कल्चर और हेरिटेज है चाहे ये आर्ट हो चाहे कोई भी आर्ट हो तो ये धीमे धीमे देखा गया कि अब टाइम के साथ साथ ये बहुत कम लोगों का रुझान हो रहा है अभी हम यहाँ भी देखते हैं तो हमारी जनरेशन के बाद में अगर देखते हैं तो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने जो इंडियन जो वैल्यूज़ रही हैं जो आर्ट एंड कल्चर के को एडमायर करें लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो एडवर्टाइज भी हो अपने आर्ट की हिस्ट्री के बारे में जाने लोग तो वो अगर इसको अपनी रे, रेगुलर लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे तो सोसाइटी में बहुत अच्छा माहौल दोबारा से मैसेज अच्छा जाएगा और जो भी नेशन होता है उसकी जो संस्कृति होती है वही उसकी रिचनेस जो जी जी वो बताती है जी जी और अगर हमारे पास हमारी संस्कृति ही नहीं रहेगी जी जी अगर हम अपना कल्चर खो देंगे जो हमारी आर्ट है जो हमारे एक्चुअल में बुनियाद है जी जी तो फिर हमारी पहचान भी खत्म हो जाएगी जी बहुत अच्छा लगा जावेद सर की आप हमारे साथ आए और आपने शेयर किया आपकी इतनी अच्छी खूबसूरत आर्ट के बारे में आपने हमें बताया और डेफिनेटली इस वीडियो के थ्रू काफी लोग इस आर्ट को जानेंगे और वो भी चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर जो फील्ड है वो उसमें अपना करियर देखें और अपने पैशन को प्रोफेशन में जी जरूर सो गाइज अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में क्या पता कोई बंदा जो एक्चुअल में आर्टिस्ट बनना चाहता हो और किसी कुछ आर्ट का तलाश कर रहा हो और उसको एक नई राह मिल जाए सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस